എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോഫ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു ഇസ്രായേലി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഈസിയായിട്ട് മത്സ്യം വളർത്താനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വളരെ ചുരുക്ക സ്ഥലത്തും വലിയ കൺസൾട്ടൻസികളുമൊക്കെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയായ ലാക്ടോ ബാസിലോസ് ബാക്ടീരിയയെ വെച്ച് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ബയോഫ്ലോക്ക് ബയോഫ്ലോക്ക് സ്ലഡ്ജിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയയെ വിഘടിപ്പിച്ചെടുത്ത് സ്ലഡ്ജ് ബാക്ടീരിയ വീണ്ടും അതിനെ പ്രോട്ടീനാക്കി മാറ്റി മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതായത് മത്സ്യങ്ങളുടെ സ്ല വിസർജ്യം അതിന് വീണ്ടും പ്രോട്ടീനാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയസ് ഹെട്ടട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയസ് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ മൊളാസിസ് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് അത് കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ബയോഫ്ലോക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബയോഫ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല വളർത്തുന്നത് അതിനാവശ്യമായ ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇതാണ് ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ടാങ്ക് ഇതിൽ ബയോഫ്ലോക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാട്ടിലൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നൈലോട്ടിക്ക അതായത് ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും കോമണായിട്ട് എം എസ് ടി മോണോസെക്സ് തിലോപ്പിയ ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഹാച്ചറികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെയിം സ്പീഷീസാണ് എം എസ് ടി മോണോസെക്സ് തിലോപ്പിയ അതിനെയാണ് ഇതിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല വെള്ളത്തിൽ കാരണം വിസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾ വളരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മത്സ്യങ്ങളെയും ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിന് ആവശ്യമായ നല്ല ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഫ്ലോക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷ് ഒന്ന് മുകളിൽ പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ ഏ ഇതിന് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യം നല്ല ഏറേഷനാണ് ഏറേഷൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു സിസ്റ്റവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ എയർ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഫ്ലോക്കിനെ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ജാറിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഫ്ലോക്കിനെ കാണാൻ കഴിയും ഇതാ ഈ താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാനുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്ലോക്ക് താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് ഫ്ലോക്കിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം താഴെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും അതാണ് ഇതിനകത്തെ സിസ്റ്റം ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലോവർ ആണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബ്ലോവർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് സിമിലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എയർ പമ്പായാലും മതി സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്താം ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിനാണ് വെള്ളത്തിലാണ് ഫ്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മത്സ്യങ്ങളെ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 
നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണാം വളരെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഭക്ഷണമുണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഈ വാല് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് വളരുന്നത് അപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളെ ഈസി ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളുടെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഭക്ഷണമുണ്ട് ഈ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് സ്ലഡ്ജിനെ പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റുകയും ആ പ്രോട്ടീനെ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാ ഫിഷിനെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ഹെൽത്തി ഫിഷ് ആയിരിക്കും അത് ഒരു കളർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഫംഗസോ മറ്റൊരു സാധനങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഫിഷിന് അപ്പം ഈ ഇതൊരു പ്രോബയോട്ടിക്സ് ആണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യകൃഷി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഐ എം എഫ് സൊസൈറ്റി ആണ് കേരളത്തിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സിന് അവരെ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അവർക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും എല്ലാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മത്സ്യങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ഈ പ്രോബയോട്ടിക് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് ഇതിനെ അകത്ത് മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ അസുഖങ്ങളും വരുന്നില്ല അവർക്കൊരു ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷനോ അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗസോ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിന് വരുന്നില്ല എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കുളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോപോണിക്സ് റാ സിസ്റ്റം ഇതിലെല്ലാം വളർത്തുമ്പോൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അമോണിയയുടെ വേരിയേഷൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഹെൽത്തി അല്ലാതാവുകയും മത്സ്യങ്ങൾ ചാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയകൾ അതിനെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലാക്ടോ ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയാസ് മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള മോശം ആയ ഫംഗസിനെയോ ബാക്ടീരിയകളോ ഒന്നും ഇതിൽ വളരാനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല അപ്പോൾ ലാക്ടോ ബാസിലസ് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് വേണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഈ വെള്ളം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഈ മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ചത്തുപോകും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഓക്സിജൻ ഒന്ന് നിർത്തിയാൽ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളം കെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഓഫ് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഓഫ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ പോയാൽ പ്രോബ്ലമല്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് പോകുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം കറണ്ട് പോയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റായി വരുന്നത് കാണാം താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നതുണ്ടോ ഇത് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇതിനെ ഗ്രാസേഴ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും ഗ്രാസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവർ താഴേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായി പോകും വെള്ളം കറണ്ട് പോയാൽ വെള്ളത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായി പോകും അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരെയും ഇവങ്ങനെ താഴെ പോണ്ടിനടിയിൽ വന്ന് ഫുള്ള് ഡെപ്പോസിറ്റാവും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആകുകയും അതിന് ഓക്സിജൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഫ്ലോക്ക് പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകും എയറോബിക് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ഇത് എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റായി ഒരു മണിക്കൂറിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചത്തു തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതിനകത്ത് എയറേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എയറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബാക്കപ്പ് നമുക്ക് വേണം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബയോഫ്ലോക്സ് സിസ്റ്റം നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാ
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തൊന്നും കാണാനില്ല ഒരു മത്സ്യങ്ങൾ നേരെ മറിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും കാരണം ഓക്സിജൻ ഇതിനകത്ത് കുറയുകയും ഇതെല്ലാം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും രണ്ട് ഡിമാൻഡാണ് രണ്ട് പേർക്കാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഒന്ന് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയ ഇതിലുള്ള ബാക്ടീരിയക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടും അതിൻ്റെ അത് വിഘടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് വിഘടിക്കുന്നത് കാണാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് വിഘടിക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് വെള്ളവും ഈ ബാക്ടീരിയലും തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരും അല്ല വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലുള്ള ഓക്സിജൻ കുറയും മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപോകും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മത്സ്യങ്ങളും പൊങ്ങി വരുന്നില്ല ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫീഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് സാധാരണ പെല്ലറ്റ് ഫീഡാണ് ഈ പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് നമുക്ക് ഇതിനിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പോണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് വന്ന് ഫീഡ് എടുക്കും ഈ മത്സ്യങ്ങൾ അഗ്രസീവായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീനുണ്ടോ അത്രയും മീൻ അത്രയും മുകളിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കും നേരെ മറിച്ച് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും അതിന് തീറ്റയുണ്ട് ഇതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഫ്ലോക്ക് ഈ ഫ്ലോക്കിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിന് തിന്നാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം വന്ന് ഫീഡ് എടുക്കുക അഗ്രസീവായിട്ട് ഈ ഫീഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇവർ വരില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വയർ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഫീഡ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്താൻ പറ്റും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് മുഴുവനായിട്ടും അതിന് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ കഴിയും മീൻസ് നമ്മളൊരു മത്സ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കിലോ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ ആ ഒരു കിലോ ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഒരു അറുപത് ശതമാനമോ നാൽപ്പത് ശതമാനമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വേസ്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേസ്റ്റായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അറുപത് ശതമാനം വേസ്റ്റും ഈ ബാക്ടീരിയകൾ അതിനെ വീണ്ടും പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു സൂക്ഷ്മ ജീവികളാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ജീവികളെ വീണ്ടും മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോയോ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഫീഡ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മത്സ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ യാതൊരു വേസ്റ്റും വരുന്നില്ല സീറോ വേസ്റ്റേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫീഡ് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ടാങ്ക് ഇത് നാല് മീറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കാണ് നാല് മീറ്റർ ഡേയും ഒരു ഒന്ന് ഇരുപത് ഹൈറ്റുമുള്ള ഒരു ടാങ്കാണ് ഈ ടാങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം രണ്ടായിരം മത്സ്യങ്ങൾ വരെ വളർത്താം നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം അതായത് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് വളർത്താവുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് മത്സ്യങ്ങളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ അഞ്ച് മത്സ്യങ്ങൾ വെച്ചേ വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്ററോളം വരും ഇരുന്നൂറ് മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണയായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരം മത്സ്യങ്ങൾ വരെ മൂ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആകുന്നത് വരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മത്സ്യങ്ങളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഇനി ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബയോഫ്ലോക്ക് അതിന്
ഇത് അടിയിൽ കുറച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ പോണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ സ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ കുനിയിൽ പോലെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊരു വാൽവ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാൽവ് നമ്മൾ ആ വാൽവ് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇനി ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ചെയ്യാനുണ്ട് ആ വാൽവ് തുറന്നാലും നമുക്ക് സ്ലഡ്ജ് പുറത്തേക്ക് തുറന്ന് കളയാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എല്ലാ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമുക്കൊന്ന് സ്ലഡ്ജ് തുറന്ന് കളയുക ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള വെള്ളം നമുക്ക് വീണ്ടും പോണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ഇതിൽ ഒരു വെള്ളവും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് എത്ര വെള്ളം നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മലയോര പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റബ്ബറിനൊന്നും വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല റബ്ബറൊക്കെ വെട്ടുന്നത് തന്നെ നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ വൺസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും വെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മത്സ്യങ്ങൾ ആറുമാസം വരെ നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രോബയോട്ടിക്സ് ആണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒരിക്കലും മാറ്റിക്കളയേണ്ട ഇപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഫ്ലഷ് ചെയ്യുക എല്ലാ പത്ത് ദിവസവും ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ടാങ്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പ്രിസർവ് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഈ പോണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ അതുപോലെയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്താനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എൺപത് വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു പമ്പ് മതി എയർ പമ്പ് മാത്രം വേറെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാങ്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഐ എം എഫ് സൊസൈറ്റി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡേൺ ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റവും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ സർവീസ് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കാണ് ഈ ടാങ്കിലിപ്പോൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചാർജിങ് പീരീഡ് ഒരു എൺപത് എൺപത് ശതമാനവും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം വരും അത് ഫുള്ള് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് അതിന് ആ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പോണ്ടിൽ വളർന്നു തുടങ്ങും ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ പോണ്ടിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഫില്ലാവാറാവുന്നു ഇത് പുതു പുതിയ പോണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ പോണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കാണിച്ച പോണ്ടിൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് എയറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എയറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വെള്ളം ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും വെള്ളം വിഘടിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടോ വെള്ളം ശരിക്കും വിഘടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലയർ കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ നോക്കാം ഡെപ്പോസിറ്റായി തുടങ്ങി താഴേക്ക് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എയറേഷൻ നമുക്ക് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഒരു സിമിൻ്റെ ടാങ്കാണ് സിമിൻ്റെ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിമിൻ്റെ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ധാരാളം ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമിൻ്റെ ടാങ്ക് ദ്രവിച്ചു പോകാനും നമ്മുടെ സിമിൻറ്റിന് ഓക്സൈഡായി മാറി അത് ഇടം പൊട്ടി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ
അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോർണറിലും നല്ലതുപോലെ ഏറേഷൻ വേണം ഇതുപോലെ ഏറേഷൻ വേണം നല്ലതുപോലെ ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെയും വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും വന്ന് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ് മത്സ്യങ്ങളെ സെയിം അതേപോലെ തന്നെയുള്ള അറുന്നൂറ് മത്സ്യങ്ങളെ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് തീറ്റ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഒന്ന് തിന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എയറേറ്റർ ഈ പമ്പാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ പമ്പ് വാങ്ങരുത് ഇത് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള പമ്പാണ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പമ്പാണ് നമുക്ക് നല്ല പമ്പുകൾ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നല്ല എയർ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള പമ്പുകൾ ആ പമ്പുകളാണ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാമോ ഇതിനായിട്ട് കാരണം എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് വരുന്ന പമ്പ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ ആയി പോവും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ കിട്ടില്ല മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ചത്തുപോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും താഴേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോട് കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം താഴെ വന്നെത്തുള്ളൂ കണ്ടാൽ അറിയാം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇനി ഇത് റേസ് വേ സിസ്റ്റമാണ് അതായത് വലിയ ടാങ്ക് ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ടാങ്കും ഇരുപത് മീറ്റർ നീളവും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ടാങ്കാണിത് വലിയ ടാങ്ക് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം അടിക്കും ആ വെള്ളം അടിയിലൂടെ അതിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിയിലൂടെ അത് നേരെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ മുഴുവൻ നനയ്ക്കാനായിട്ട് പോകും തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട ആ സെയിം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളതും ഇതിലും വളർത്തുന്നത് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഇത് ബയോഫ്ലോക്ക് അല്ല ശുദ്ധജലമാണ് ഇതിൽ വെള്ളം നമ്മൾ അടിച്ചു വിടുന്നു ആ വെള്ളം തിരിച്ച് അടിയിലൂടെ വീണ്ടും നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇവരെല്ലാം അഗ്രസീവാണ് കണ്ടോ നോക്കി ഇവരെല്ലാം വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കൂടി തുടങ്ങി വന്ന് ഇവർക്കും തീറ്റ കൊടുക്കാറായെന്ന് മനസ്സിലായി ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല മത്സ്യങ്ങളെ അവർ അവർക്ക് കാരണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അധികം ആവശ്യമില്ല അതിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം അവർക്കുണ്ട് തീറ്റ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാ കണ്ടോളൂ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതില്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ മത്സ്യങ്ങൾ അഗ്രസീവായിട്ട് വന്ന് തീറ്റ എടുക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് രണ്ടും സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവർക്ക് തികഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് കൊച്ച സമയമാണ് രാവിലെ നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇവർക്ക് ഇനി വൈകിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇട സമയത്തൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇന്ന് ഹാപ്പി സൺഡേ ആണ് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഞാൻ വന്ന് ഇതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ആ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വന്നു ഇതിലെ ഫ്ലോക്ക് ഇതാ ഡെവലപ്പായി കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ ഇതാ ഇതുവരെ ഡെവലപ്പായി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താണ് താണ് വരും ഇനി ഉണ്ടാവും അത് വരുന്നുള്ളൂ ഡെവലപ്പായിട്ട് അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവും താഴെ വരെ വന്നിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതെല്ലാം 
പമ്പ്സ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ പാനൽ ബോർഡാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് സബ്സിഡി ആയി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് മത്സ്യം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സബ്സിഡി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എഫ് എഫ് ഡി എ പോലുള്ള ജില്ലയിലെ ഓഫീസുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവർ നമുക്ക് വന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവർ സബ്സിഡിക്കുള്ള ലെറ്റർ തരും ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും ഫാർമേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലെത്തിക്കുക കണക്റ്റിംഗ് ഫാർമേഴ്സ് ടു ദ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് അവർ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എത്തിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകം തന്നെ ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിക്ക് യു എ ഇയിൽ ലാൻഡ് ലീസിനെടുത്ത് ഏകദേശം നാല് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു ലോകപ്രശസ്തരായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ സംഘടനയിൽ ഉണ്ട് ഇരുപതോളം ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും ഒക്കെ എല്ലാം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന മറുപടിയും അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള സംശയ ദുരീകരണവും ഒക്കെ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഐ എം എഫ് സൊസൈറ്റി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചൈനയും അതുപോലെ തന്നെ തൈവാനും വിയറ്റ്നാമും ഒക്കെ മത്സ്യങ്ങളെ വളരെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് അതൊന്നും ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ബാക്കിലാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുക ഫാർമേഴ്സിനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവരെ സ്വയം പ്രാപ്തരാക്കുക ഈ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായി വരുന്നത് യുവാക്കളാണ് യുവാക്കളും ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് മത്സ്യം വളർത്തുന്ന രീതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും സ്ഥലം ഇഷ്ടംപോലെ ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇഷ്ടംപോലെ ലാൻഡ് വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളെല്ലാം ഇതൊന്നും കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല കർഷകൻ മടിയനായതുകൊണ്ടുമല്ല പക്ഷേ അവർ കൃഷി ചെയ്താൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള വരുമാനം കിട്ടുന്നില്ല ഏത് ബിസിനസ് ആയാലും നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അതിന് ലാഭം ഉണ്ടായിരിക്കണം ലാഭം ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷി ഒരു കുടുംബ ജീവിത മാർഗമാണ് അത് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്താൽ ലാഭമില്ലാതെ നമ്മൾ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കർഷകർ മടിയന്മാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അവർ കൃഷി ചെയ്യാത്തത് കാരണം ലാഭമില്ല അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്താൽ നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി അവസാനം വരുമ്പോൾ കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് ഉള്ള നെല്ല് പോലും കിട്ടില്ല പിന്നെ അതിലും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കൃഷിയിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറും അവർ അരി വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കും കാരണം നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം വേണ്ട പക്ഷേ കൃഷി ചെയ്ത് അതിന് കിട്ടുന്ന നെല്ല് വിറ്റാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് കടൻ ആ അതിൻ്റെ പണിക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യില്ല കർഷകർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്യാത്തത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ വിദഗ്ധരായ പൊളിറ്റീഷ്യൻസുമാർ പറയും പോലെ ആരും കൃഷി ചുമ ചെയ്യാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതല്ല അതിന് വേണ്ട പഠനങ്ങളും നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഭൂമി ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സർക്കാരുകൾക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആരെയും പറയാല്ല എല്ലാ സർക്കാർ സർക്കാരുകളും മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകളൊന്നും കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അവരെ എങ്ങനെ യൂണിഫൈഡ് ആക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ലാഭകരമാക്കി വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നതുകൂടി ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം ആണ് നമ്മു
വളരെ നിർധനരായവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജയിലിൽ തടവശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അവരൊരു അവർ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള വീണ്ടും അവർ കള്ളന്മാരായി മാറാതെ അവർക്ക് ഒരു തൊഴിൽ നിൽ നൽകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അവരുടെ ഫിഷിനെ വളർത്തി അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ജയിലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റി ചെയ്തു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യത്തെ പ്രവാസി മലയാളികൾ ഏറെ ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇത് അവർ ആഘോഷപൂർവ്വം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും അവിടെ വന്ന് കൃഷി ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ വളരെ അത്ഭുതം തോന്നും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഐ എം എഫ് ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി അവരെ കണക്റ്റിങ് ഗ്ലോബലി അവരെ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുക എന്നതാണ് ഐ എം എഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രധാന പ്രധാനമായ അജണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഐ എം എഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളാവാം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലയിലും നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ വരെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫാർമേഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇടനിലക്കാർ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളും മറ്റും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സമീപിക്കാം ഐ എം എഫ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി വർഗീസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് താങ്ക് യു